أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ അൽ ഐനു ഹക്കൻ കണ്ണേർ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ വചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി അതിന് വല്ലതും മുൻകടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണേർ അതിന് മുൻകടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ാഹുലം പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇമാം മുസ്ലിം അപ്പോൾ കണ്ണേറ് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ അതിന് ഫലമില്ല എന്ന് അതിന് അവഗണനയോടുകൂടി കാണാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമല്ല പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ കണ്ണേറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത പ്രകൃതിയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അസൂയയോടുകൂടി ഒരുപക്ഷെ നന്മ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടമാണെങ്കിൽ പോലും നോക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അതിനാണ് കണ്ണേറ് എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ണേറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അൽ ഐനു ഹക്കൻ കണ്ണേറ് സത്യമാണ് അത് ഒട്ടകത്തെ ചട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ണേർ ബാധിച്ച ഒട്ടകം അത് ഒരു പക്ഷേ അതിന് രോഗം ബാധിച്ച് അതിന് അറക്കാൻ പാകത്തിനാകുകയും അങ്ങനെ അറുത്ത് അതിനെ വേവിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് ചട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യം കണ്ണേർ കൊണ്ട് സംജാതമാകുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ണേർ സംഭവിച്ചാൽ അവൻ രോഗബാധിതനായി മരണപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഖബറിലേക്ക് ആ കണ്ണേർ നിമിത്തം എത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എപ്പോഴും തന്റെ മകളുടെ മക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുഹമയെ കണ്ണേർ ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഏതാണ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഷെയ്ത്വാന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹുലാം തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ മക്കൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ കവാടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കരുത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴിയിലൂടെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വാതിലൂടെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കണ്ണേറ് സംഭവിക്കുന്നതിന് ഭയന്നു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് കണ്ണേറ് ബാധിച്ച ആളുകളെ ചികിത്സിച്ചത് ഹരീസുകളിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം സുന്ദരനാണ് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ ഒരു ശരീരത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട താമസം ബോധം കെട്ടി വീഴുകയാണ് ശക്തമായ പനി ബാധിക്കുകയാണ് 
സഹിലുബിന് ഹുനൈഫിന് വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നബിതങ്ങൾ അടുക്കലെത്തിയപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൻ തത്തഹിമോ നബിഹി ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണേർ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചോ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോഴാണ് ഗൗരവസ്വരത്തിൽ അവരോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾ തന്റെ സഹോദരിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം തങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സ നടത്തുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആമിർബിന് റബിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖവും കൈകാലുകളും എല്ലാം കഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയുടുപ്പിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ളതെല്ലാം കഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒഴിച്ചപ്പോ സഹലിബിൻ ഹുനൈ ഫ്രതി അള്ളാഹുന്റെ അസുഖം മാറുകയും അദ്ദേഹം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു എന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ചികിത്സ പ്രായോഗിക രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലന്തങ്ങൾ മറ്റുള്ള പല വഴികളും കണ്ണേർ ബാധിച്ചാൽ എങ്ങനെയെല്ലാം അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് പ്രവാചകൻ കാണിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണോ കണ്ണേർ ബാധിച്ചത് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കഴുകി ആ വെള്ളം കണ്ണേർ ബാധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആ പ്രയാസം മാറുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വഴി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്ന് വന്നിട്ട് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിച്ച മന്ത്രമാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്ത ഈ മന്ത്രവും കണ്ണേർ സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും രക്ഷിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം ശരീരമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അന്യ വസ്തുക്കളാവാം അതിൽ കൗതുകരമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായി ആ മനുഷ്യന് കണ്ടാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുകയാണ് അത് അവനിൽ കൗതുകം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കില്ല അത് അതിനൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ കണ്ണേർ മറ്റൊരാളിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണേർ സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് മാത്രമല്ല കണ്ണേർ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം കാണേണ്ടതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണേർ നമ്മുടെ മക്കളിൽ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പ്രമുഖ അമബി ഭരണാധികാരിയായ സുലൈമാൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ണേറാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മനോഹരമായ ഒരു പച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കുകയാണ് ഒരു പച്ച തലപ്പാവ് ധരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു പച്ച തലപ്പാവ് ധരിച്ച് പച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചു അങ്ങനെ പച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനോഹരമായി തന്റെ ശരീരത്തെ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അനിൽ ഖലീഫത്തു 
അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ യുവാവായ ഭരണാധികാരിയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അനമരി കുർഷാബ് ഞാൻ യുവാവായ രാജാവാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കാന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി ആയിരുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വക്കാന അബൂബ സിദ്ദീഖ അബൂബ സിദ്ദീഖ ആയിരുന്നു വക്കാന ഒമർ ഫാറൂഖ ഒമർ ഫാറൂഖ ആയിരുന്നു വക്കാന ഉസ്മാൻ ഹയ്യ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹുനു വളരെ ലജ്ജാശീലനായിരുന്നു വക്കാന അലിയൻ ഷുജാഅ അലി റതി അള്ളാഹുന ധീരനായിരുന്നു വക്കാന മുആബിത്തു ഹലീമ മുആബി റതി അള്ളാഹുനു സഹനശീലനായിരുന്നു വക്കാന യസീദ് സബൂറ യസീദ് ക്ഷമാശീലനായിരുന്നു وكان عبد الملك سائسا عبد الملك نلر نتر پاڑو ملا ور بھرناديگاري ايرن وكان الوليد جبارا ديرنا ايرن وليد نان انگلو وانا ملك وانا الملك الشاب نان يوابا ور راجا وان ين پرن سندم شريرت آتما بھرمان کنڈ سندم شريرت کرچ ادهم ورن نلتی اپو മഹന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു മാസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നല്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണേർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പതിച്ചതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് കൗതുകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളാവാം ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം പറയണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ണേർ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ണേർ സംഭവിച്ചാൽ അതിനും ചികിത്സിക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഉമ്മുസ്ലാഹുനയുടെ വീട്ടിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിർത്താതെ കരയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ണേറിനുള്ള മന്ത്രം നടത്തുന്നില്ലേ എന്ന് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കണ്ണേർ കൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മീയപരമായ ചികിത്സ ബുദ്ധികമായ ചികിത്സ നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയപരമായ ചികിത്സയും നടത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആത്മീയ ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ കണ്ണേറിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വൈകുന്നേരവും നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണേർ മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കവിളിൽ ചിലപ്പോൾ കറുത്ത പൊട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ തെളിവ് കാണാം ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണുകയാണ് കണ്ണേറേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവന്റെ താടിയെല്ലിലെ നുണക്കുഴി നിങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ കണ്ണേറേൽക്കാതിരിക്കാൻ നുണക്കുഴികൾ കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഷറഹുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മിർപാത്ത് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കണ്ണേറ് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളും ക്ഷീണവും അതുപോലെ തന്നെ അലസതയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നിയാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് കണ്ണേറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓതി ഓതുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ 
പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച് അന്ന തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങൾ ഓതി ഊതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് വലിയ രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിഹാ സൂറത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓതുന്നത് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതുന്നത് സൂറത്തുൽ ഖദർ ഓതുന്നത് സൂറത്തുമെല്ലാം ഓരോ വട്ടം ഓതി ഊതുന്നതെല്ലാം കണ്ണേറിൽ നിന്ന് വലിയ ഔഷധമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ആത്മീയപരമായ വഴി സ്വീകരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധ ശരീരത്ത് അനുവദിക്കുന്ന വഴികൾ സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാർഗം നാം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണേറി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ യുക്തി ചിന്ത കൊണ്ട് അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ചികിത്സ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ കണ്ണേറിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും സിഹറിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ക്രക്ഷയും ഖാബിലും നൽകട്ടെ വാഹ്റദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു